Καλώ ήρθατε στο σημερινό Masterclass. Σήμερα θα σα δείξω μια αγαπημένη, εύκολη και πολύ γρήγορη συνταγή που πολλοί όμω δεν την κάνουν και τόσο σωστά. Θα φτιάξουμε μια ομελέτα. Όπω λέει και η παροιμία, αν δεν σπάσει τα αυγά, ομελέτα δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε με το να σπάσουμε τα αυγά. Ο πρώτο τρόπο είναι να χτυπήσουμε το αυγό κάτω και με τα δύο δάχτυλα απλά να πιέσουμε ελαφρώ και να το ανοίξουμε. Προσέχουμε βέβαια να μην πέσει κάποιο τσόφλι μέσα. Σε περίπτωση όμω που πέσει κάποιο τσόφλι, μπορούμε να το βγάλουμε με πολύ εύκολο τρόπο παίρνοντα το ένα κομμάτι από το σπασμένο τσόφλι του μισού αυγού και να το μαζέψουμε από μέσα. Ο δεύτερο τρόπο για να σπάσουμε το αυγό με το ένα χέρι είναι χτυπώντα με τον ίδιο τρόπο πάνω στο μπάγκο και βάζουμε τα δύο δάχτυλα επάνω και το ένα κάτω. Μετά γυρνάμε και απλά πιέζουμε και τραβάμε προς τα πάνω. Για να κάνουμε μία ομελέτα συνήθως χρησιμοποιούμε τρία αυγά. Άρα πάμε και για το τρίτο. Αναλόγως λοιπόν τι γεύση θέλουμε να δώσουμε στην ομελέτα θα χρησιμοποιήσουμε και τα ανάλογα υλικά. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω πιπεριές, λίγο bacon, κρεμμύδι, φρέσκο κρεμμύδι, μαϊντανό και λίγο τυρί. Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Ζεσταίνουμε σε μία μέτρια ένταση και χρησιμοποιούμε και λίγο ελαιόλαδο. Βεβαίω, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και έναν άλλο τύπο λαδιού, όπω είναι το ηλιέλαιο ή κάποιο βούτυρο. Βέβαια, το βούτυρο μπορεί να καεί και πάρα πολύ γρήγορα. Το ηλιέλαιο είναι πιο ελαφρύ. Αλλά για μένα το καλύτερο είναι το ελαιόλαδο. Βάζουμε λοιπόν λίγο στην επιφάνειά του και ξεκινάμε να σοτάρουμε πρώτα τα υλικά. Α ξεκινήσουμε με τον bacon. Μαζί με το bacon μπορούμε να βάλουμε το κρεμμύδι. Μετά προσθέτουμε την πιπεριά και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα το σοτάρισμα. Εφόσον λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι έχουν σοταριστεί πολύ καλά τα υλικά, βγάζουμε για λίγο εκτός φωτιάς και πάμε με τα αυγά. Στα αυγά θα πρέπει να βάλουμε λίγο γεύση, δηλαδή αλάτι και πιπέρι. Πολλοί πιστεύουν ότι αν χτυπήσουν πολύ δυνατά τα αυγά και για πάρα πολλή ώρα, η ομελέτα θα γίνει καλύτερη. Δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Όσο το λιγότερο τα χτυπήσουμε, τόσο πιο αφράτη θα γίνει η ομελέτα. Και κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα λίγο γάλα ή λίγο κρέμα γάλακτος. Όχι ότι είναι απαραίτητο, είναι καθαρά θέμα γεύσης. Εγώ συνηθίζω να βάζω. Μου αρέσει περισσότερο. Οπότε θα βάλω και λίγο κρέμα γάλακτος. Αυτό θα το κάνει πιο νόστιμο και σίγουρα πολύ πιο αφράτο. Ξεκινάμε το χτύπημα. Το χτύπημα είπαμε ότι γίνεται μόνο για λίγο. Σκοπός μας είναι να ενώσουμε τον κρόκο με το ασπράδι ίσα ίσα. Όχι να το χτυπήσουμε πάρα πολύ και να αρχίσει να νερώνει το μείγμα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα μείγμα το οποίο δεν το έχουμε χτυπήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν τα υλικά τα οποία τα έχουμε σοτάρει, τα ξαναπαναφέρουμε πάνω στη φωτιά και ρίχνουμε προσεκτικά το μείγμα που έχουμε χτυπήσει. Πάνω από τα υλικά, κατά αυτόν τον τρόπο. Μόλις λοιπόν αρχίσει και στεροποιείται γύρω γύρω ε, το αυγό, εμείς τραβάμε τη μία άκρη ώστε να πέσει το υγρό μείγμα και να καλύψει το κενό της. Επαναλαμβάνουμε από όλες τις πλευρές. Παρατηρούμε ότι στην επιφάνειά της είναι ακόμα υγρή, άρα έχει λίγο ακόμα αυγό. Εμείς απλά τρυπάμε πολύ προσεκτικά και καλύπτουμε το, την τρύπα με, τη, με το υπόλοιπο αυγό που δεν έχει στερεοποιηθεί ακόμα. Αφού φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που έχουμε στην επιφάνειά της ελάχιστη γρασία, μπορούμε να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Βάζουμε λίγο μαϊδανό το τυρί και αν θέλουμε και λίγο φρέσκο κρεμμύδι. Μετά, ο τρόπος σερβιρίσματος είναι πάρα πολύ απλός. Πάμε το τηγάνι λίγο μπροστά, κάνουμε μισή, μισό γύρισμα και μετά το επόμενο γύρισμα το κάνουμε μέσα στο πιάτο, κατά αυτόν τον τρόπο. 
Αυτή είναι η λεγόμενη ομελέτα σε πουρο. Είναι ένα τρόπο σερβίρισματο. Η επιφάνεια τη ομελέτα δεν χρειάζεται να είναι εντελώ ψημένη. Γιατί γυρίζοντα την ομελέτα σε πουρο, με τη θερμοκρασία που ήδη έχει, λιώνει το τυρί, αλλά ψήνεται και το υπόλοιπο αυγό που υπάρχει μέσα. Δείτε πόσο αφράτη είναι μέσα. Κρατάει ακόμα την υγρασία της και το τυρί έχει λιώσει τέλεια. Μ, και μυρίζει και πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το Masterclass. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Σας περιμένω στο επόμενο.